കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കുറ്റപത്രത്തിന് കാലതാമസം തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല വൈകിയാലും ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് വൈകും കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത റോയ് തോമസ് കേസിൽ ജനുവരി മൂന്നിനുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കണം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് നിയമം ഈ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറ്റപത്രം ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നത് സങ്കീർണമാണെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കേസിൽ കുറ്റപത്രം വൈകിയാലും മറ്റ് അഞ്ച് കൊലപാതക കേസുകളിൽ കൂടി പ്രതിയായതിനാൽ ജോളിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് നിയമവൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അന്വേഷണ സംഘം അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കണം തുടർന്ന് ഇത് വിദഗ്ധ ഉപദേശത്തിനായി എസ് പി ഐ ജി എ ഡി ജി പി ഡി ജി പി തലത്തിൽ പരിശോധിക്കണം ഇത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ഓരോ വിഭാഗവും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് റിപ്പോർട്ടായി നൽകും ഇതുപ്രകാരം വീണ്ടും കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കണം അതിനുശേഷമേ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കൂടാതെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളും കുറ്റപത്രത്തിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം ഇതിനായി ഫോറൻസിക് പരിശോധനയും വേഗത്തിലാകണം പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ച ശേഷം അത് കുറ്റപത്രത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കുകയും വേണം കുറ്റപത്രത്തിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകളും തെളിവുകളും മറ്റും പരിശോധിക്കാനും രേഖപ്പെടുത്താനും കോടതിക്കും സമയം ആവശ്യമാണ് അതിനാൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിന് മുൻപേ തന്നെ സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പതിനേഴ് വർഷം മുമ്പുള്ള കേസായതിനാൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുമെല്ലാം കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട് പഴയ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതും സാക്ഷിമൊഴികൾ കൃത്യമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക എന്നതും സങ്കീർണമായ പ്രക്രിയയാണ് പതിനേഴ് വർഷത്തിനിടെ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളുടെ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സമാഹരിക്കുക എന്നത് സമുദ്രത്തിൽ തെരയുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത് സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും മൊഴികളും നിർണായകമാണ് പ്രതികൾക്ക് പുറമെ ആരുടെയെല്ലാം മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നത് തന്നെ നിർണായകമാണ് റോയ് തോമസ് കേസിൽ ഇരുപതോളം പേരുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴികളെല്ലാം വിശദമായി പഠിച്ച ശേഷമേ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാവൂ കൂടാതെ കോൾ ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ട് ഇവ കോടതിയിൽ വിശദീകരിക്കാൻ മൊബൈൽ കമ്പനി സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാരുടെ മൊഴികൾ എന്നിവയും ആവശ്യമാണ് ഇത് ശേഖരിക്കുന്നതിനും കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും മാസങ്ങളോളം വേണ്ടിവരും ഈ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെയാണ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുക സങ്കീർണമാകുന്നത് അതേസമയം അഞ്ച് കൊലപാതക കേസുകൾ തന്നെ പ്രതികൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേസുകളെല്ലാം നിലനിൽക്കെ പ്രതികൾക്ക് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കില്ല ഓരോ കേസുകളിലും വ്യത്യസ്ത കാലയളവിലാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനാൽ അവസാന കേസിൽ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് വിവരം ഇതേ തുടർന്ന് ഓരോ കേസിലും അറസ്റ്റ് പരമാവധി വൈകി രേഖപ്പെടുത്തുകയെന്ന തന്ത്രമാവും പോലീസ് സ്വീകരിക്കുക